uh, which is pertaining to the same story. Now, Rajasthan Chief Minister Mr. Ashok Gehlot and the front runner for Congress's top post has said, uh, in fact, uh, has reached Delhi. And for the first time, he has openly admitted that if needed, he will be contesting presidential polls. Let's listen. I have party to the पार्टी ने सबको दिया है पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूं मेरे लिए कोई पद इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा जहां मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना मैं फॉर्म भरूंगा जो हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा Pallavi now joins me on the broadcast. Pallavi, so is he, is he not? That's the big question. Yeah, but before I answer that question of yours, a quick update. I'm standing right outside the electoral office of the Congress party and Shashi Tharoor, who's also one of those contenders for the post of the Congress presidential uh, elections, is right inside the electoral office. Okay. And that's where he's actually having a list, a look at the list of the electors or the list of the voters. So that would be an interesting take, whether it's mm. going to be Gehlot versus Shashi Tharoor. Now, as far as the show Gehlot goes, when his program is very brief today, he's expected to meet the Congress interim president, Sonia Gandhi, in a short while from now. And also, he's expected to go back to Kochi, where the Bharat Joro Yatra has just reached today. Uh, Ashok Gehlot, there are many, uh, I think the whole indications, of course, are coming in, is going to be the, the front runner as far as the top post is concerned. Mm. Uh, you know, he's never said no to it. All that he has said is that he's going to try his best to ensure that Rahul Gandhi files in his nominations. Mm. But if Rahul Gandhi doesn't do so, then Gehlot is likely to be one of those signatories. Mm. Uh, but this also raises another big question. There is a one-man, one-post principle in the Congress party yes. will his appointment as a congress president should he win the elections mean that he has to give up his post as a cm of rajasthan and if he does who is going to actually take over but for now the indications of what we are picking up from our sources is that when the navratras begin on the 26th that's the day when ashok Gharot is expected to come over here he's asked his mlas from the state to be present in delhi and he's likely to come over here to file in his nomination papers and for the top post. And there will be elections after that if there are more than one candidate for the elections. Pallavi, we'll of course uh, wait for you to uh, get in a word from Mr. Shashi Tharoor as he comes out. Meanwhile, let's play out that uh, interview of uh, Mr. Ashok Gehlot that you've done. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर देखा जा सकता है उनका काफिला यहां पर आगे बढ़ता हुआ और यहां से वो अब सीधे राहुल गांधी से मिलने जाएंगे और जिस तरह से बकायदा आज दिल्ली में तमाम समीकरण पे जो जिस तरह से कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के मसले पर चर्चा हो रही है उन तमाम मसलों पर चर्चा करने के बाद फिर वो आज इनका कोची भी जाना है केरल में जाएंगे और केरल में वहां पे तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे आज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो उन्होंने आज कई मसलों पे खुल करके आज चर्चा किया और उनका कहना था कि अगर पार्टी उनको जो भी आदेश देती है चाहे प्रेसिडेंट पद के लिए अगर बात करते हैं या मुख्यमंत्री या दोनों पद को लेकर भी जो भी आदेश दिया जाएगा पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा और उस आदेश को आगे मानेंगे और कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीति से संबंधित तमाम मसलों पर आज वो काफ़ी खुल करके बातचीत कर रहे थे हालांकि सचिन पायलट से भी संबंध मसलों पर भी सवाल पूछे गए लेकिन जिस तरह से आज अगर पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे निकलते हुए और तमाम मसलों पर वो चर्चा करेंगे हेलो सर हेलो सर उन्होंने कैंसिल कर दिया हो गया बाबू हो गया जिम्मेदारी क्या मिल रही है चुनाव ओपन है कोई लड़ सकता है उसको मैंने कहा ना आपको अभी जो मैंने कहा वही बात है मेरे लिए अब जो है मेरा बस चल मैं एक पद भी नहीं संभालू मैं राहुल गांधी के साथ यात्रा करूँ मैंने बता दिया आपको बाकी जो जिम्मेवारी है तो निभाएंगे चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो चुनाव चुनाव है तो दो पद है सबके लिए यहाँ कोई दो पद एक व्यक्ति दो पद लागू नहीं होता फॉर्म रहे यहाँ पर शुक्रिया सर निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने खुल करके न्यूज़ एटीन से बातचीत किया और उन्होंने इस बाब ने भी कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलती है चाहे एक पद की बात हो या दो पद की बात हो तमाम मसलों को वो खुल के निभाएंगे और पहले भी राजनीति में जो भी पार्टी का आदेश हुआ उसको निभाते भी रहे हैं बेडू जर्नलिस्ट पहलाज सिंह के साथ शंकर आनंद न्यूज़ एटीन दिल्ली